一边跑一边喊，就是说快点抓住他，然后他抢了我的钱，手里边拿着个枪，然后我们仨就上去，特特别的壮。然后我们仨就摁不住，然后呢，他还翻了一个身嘛，然后把那个枪，就是说拿枪那只手，直接就是说枪就对准我了，嗯，就顶在我身上嘛，对着我胸口。事后呢，就是说到了派出所做完笔录，然后呢，那个战北派出所的民警跟我们说：“你你们几个小伙子胆儿太大了，这个枪已经上膛了，遇见能让我伸手的事儿，我肯定是那个会伸出手来，然后能帮一把就帮一把。”老田，哟，老老六，哎呀，你来了啊，几天没见了，说明你表现不错，你老婆没把你轰出去，谁敢轰我？谁轰我呀？我田建明在家里头一跺脚，房子都哗乱颤呢，你就吹吧你，<笑>坐坐坐坐坐，哎呀，坐，哎，老田，有个案子得麻烦你一下，嘛？最近时代广场发生了三起抢劫案，这是嫌疑犯的画像。放好，我估计他们是惯犯，只要公安在，他们就不来了。你这是一个很好的观察点，就辛苦一下你了。放心吧，这事儿交给我了，我就说。这傻小子，不知死的鬼，有我这大侠在这儿坐着，赶上这片土地上闹事儿，不找死吗？不过你可别胡来啊，小心点，他们可能有家伙。明白，我会注意的。丁少啊，到时候有情况给你们打电话。老刘啊，我问你点事儿呗。这傻小子要是让我给抓住了啊！我是不是也算见义勇为的英雄？带大红花上台领奖去？你小子目的不纯、啊，算了，我找别人吧。哎，你这是干嘛？我就那么一说，你就那么一听。我这个人你还不了解吗？我，我就是想光荣光荣。<笑>你回来了，好，我知道了，我马上过去。行了，我走了。好，走吧，到时候点点。啊，根据我的调查，郑文辉是十号下午入住的华兴旅社，十二号中午退的房。他在批发城的供应商也证实，他是十号下午去要的货。十一号下午五点左右去取的货。华兴旅社的服务员证实，他在华兴旅社期间基本上都是待在房间的。再加上长途客运站的监控录像显示，案发的时候他应该不在本市。不过据这个摊主反映，他曾经看到郑文辉和一个矮胖子一起开车出去，开的是一辆白色轿车。局长，是吧？找到了。郑文辉，对，他一共出现了两次，一次是在案发前一个月，一次是在十天前。我们查了银行记录，他在银行开有一个账户，一次往里存了四千块钱，另外一次是存了两千。这家银行离郑文辉的商店不远，穿过两条街就到了。他在那儿存钱，不能说明任何问题。是啊，证据不足啊。是啊。喂，什么？好，我马上过去。哎，孙延斌发疯了
。前几天逢人就喊见，可是到昨天下午突然就这样，不吃不喝，一直对着墙说话。赶快送医院。好，他这个是因为心理负担过大，造成的突发性的短暂的心理失调，没有什么大问题，吃点药，好好休息一下就行了。你们二位啊，在外边等着吧。谢谢大夫。好。看到孙延斌躺在床上，我心里很难过。那么年轻的一个孩子，因为见义勇为，把自己送进了拘留所。我开始是太忽略他的心情了，所以我想补救一下。但是我没有想到，从那时候开始，我和见义勇为结下了缘分错人了。谢谢你，是我们工作做的不够，才让孙延斌受了委屈。按这么说，孙延斌撞的真是银行抢劫犯了。孙延斌最初的想法是要追上那个罪犯，这也是他想不开的原因。大徐，你们对那辆车的勘验情况怎么样？刘队，你就别催我们了。死者的律师在天天催我们呢。两辆车基本报废。现场的痕迹破坏的过于严重，这个鉴定报告我们不好出啊。不过，通过当事人的陈述和目击证人的证明，宋延兵撞人是错不了的。依我看，你们赶快给他找个好律师吧。死者对方找的韩律师是个非常厉害的人物，他很善于利用媒体导向。上一次，孙延兵的老板沈鸿飞在新闻发布会上为孙延兵鸣冤，网上马上就疯传说孙延兵是个富家弟子。沈鸿飞更是有权有势，死者农民身份一下成了有利条件，舆论导向几乎一下子导向了死者一方，而且现场好多的证据对孙延斌不利，这个案子不好办。那个沈鸿飞是怎么回事？这个人倒是有点意思，是个福尔摩斯迷，说话一套二套，爱分析这个分析那个。你别说，有时候他说的真对。他们公司现在研发的就是一套探案的游戏。孙元斌是他们的主要技术人员，孙元斌这一出事儿，对他们公司的业务影响很大。啊，他来了，徐队，孙元斌情况怎么样？没什么，就是压力大，刚吃完药。哦，我给你介绍，这是刑警队的刘队。你好，沈总啊，咱们虽然没见过面，但是我在网上见过你。是，咱们是没见过面，不过孙延斌跟我说起过你，说你来了一次就没影了，挺让人心寒的。孙延斌这个案子很复杂，复杂吗？不就是个案中案吗？你说说，怎么个案中案？一个银行抢劫案中间套有交通肇事，当然了，如果小孙这个案件认定就是交通肇事的话，可小孙真的是冤枉的，你来看。这儿是闹市街的工商银行，这儿是小孙停，这儿是小孙停车的地方。银行发生了劫案，小孙在这停车，听到呼喊
看见了两个劫匪骑着摩托车往这儿逃窜，他想也没想开车就追上去了，然后他们就沿着这个路线一直在追，他们一直在逃，到这个位置的时候，小孙跟丢了，然后他继续往这个位置堵截，就发现了那个和银行劫匪穿的一样衣服、骑一样车的人，然后他继续堵截，于是就在这儿发生了车祸。这么说，你沿着这条路线走了一遍。是，我实地的去勘察了一遍，至少证明了一点，小孙没有说谎，他真的是在追歹徒，他这就是见义勇为啊。嗯，现在我只能说，他的初衷是好的。这还有什么初衷啊？啊，我肯定死的那个一定是劫匪，要不然他为什么跑呢？原因有很多，在没有确凿的证据之前，我们不能判定。死者就是犯罪嫌疑人。是，您说的也有道理。你看啊，最关键的就是在这儿，在这儿他跟丢了。我实地看了一下，那儿确实车多人多，很难确定被撞死的那个人就一定是劫匪。可小孙冤就冤在这儿了，他真的明明就是在追劫匪呀。小沈啊，你的精神让我感动。你放心，我们一定会抓到罪犯，但是你要给我时间。现在当务之急是要让小孙的精神好起来，他这样下去，我担心他会垮掉。他平时最听谁的话？还能有谁？张慧，他女朋友。嗨，小孙是公司有名的怕老婆，本来他们俩马上要结婚了，可这回一出这个事儿。张慧家里头就不同意他们来往了。小孙最近情绪那么反常，跟这事儿也有直接的关系。小沈，你能不能帮我把张慧找出来？我想和他谈谈。孙彦斌这个时候最需要他的帮助了。没问题。张慧啊，呃，刘队啊，对彦斌非常的关心，你跟刘队好好的聊一聊，好吧？好。我在那边等你们。张慧，刘队你好，你好，名如其人呐，聪明，漂亮。小孙能有你这样的女朋友，是他的幸福。刘队，严斌他怎么样了？怎么说你还很关心他？如果你真的关心他，我希望你去看看。这个时候，他最需要你了。你的一句话对他来说都非常重要。我知道，你也有难处，你们家里给了你很大的压力。你们以后能不能在一起，啊，那是你个人的选择，我无权干涉。可是我觉得，在他需要帮助的时候，你应该给他希望。我就是怕那样对他太残酷。严斌，我太了解他了，他就是为了希望而活着的人。这也是我为什么一直都没有去看他的原因。可是你还不知道吗？他现在住进了医院。医院？他怎么会住进医院呢？他压力太大了，他有些撑不住了，不吃不喝，有的时候还说胡话。张辉啊，你看这样行不行？哪怕你给他录一句话，对他来说都是一个鼓励。你要让他知道，在这个世界上还有很多人关心他、爱护他。你看行吗？好。小沈，来。
您干嘛不让我劝劝他呀？让他哭吧。等他哭累了，病也就好了一半了。我再给他开一个药方，他的病也就好的差不多了。刘队，你还真神呢，药方您都会开。你相信我，小石。你告诉孙延斌，我们相信他。以我几十年的经验来判断，他没有撞错人，死者很有可能就是银行抢劫案的犯罪嫌疑人。但是这个案子需要一段时间，证据需要一段时间。嗯，你让他耐心等待，我保证，我一定会破案，还他一个清白。谢谢刘队，您这药方啊，太管用了。周警官，我说田建明啊，我跟你说啊，那三个小子又出现了。我还想让你们这些人渣滚远点我弄死你信吗？哎呀，我我说兄弟啊，你你这是干嘛呢？我就那么一说，你还真往心里去了。我说真的，害怕了吧？啊，害怕！我告诉你，以后别再让我看见你。别让我看见这词儿，应该是我的。闭嘴！以后啊，少他妈管闲事，听到没有？好，好，你带。
，可我能这套，你还弄了点儿。知道我是干嘛的吗？知道，警察，警察，我就是开超市的啊！你说对了，就爱管闲事儿。你刚才说嘛玩意儿？别让你看见我，不是不是，别让我看见你。不是大爷，哎，大爷，我错了，我错了，行吗？您拿个皮把我放了，行吗？我兜里东西都是您的，我求您行吗？看个屁，放了你！我他妈现在没屁，怎么放你？放你也行。等警察来了，我就放你。大爷，我求您了，我我这胳膊脱臼了，哎，我胳膊脱臼，您脱臼了。您您把我放开，我肯定不跑，我肯定不跑。你不走，我不走，我不走。救护车，擦破点皮，没事儿。说是迟，那是快，我咔嚓把他抱上。你们这抱哪儿了嘛？抱腰了。上哪儿抱腰去？我大腿都被扎了，我躺在地上呢。我抱他腿了，想跑，门也没有，别让我看见，看见我就抓他。田师傅，面对歹徒的刀子，您真的不害怕吗？你看你这话说的，这么长的刀，明晃晃的，咔往这一怼。哎，他是没使劲儿，他要使劲儿，我一命呜呼。当时顾不过来想了，什么害怕都没有了，一没心思抓坏人。我一想，我有个外号啊，叫大侠呀。你说这帮坏小子，让大侠碰着，能让他们跑了吗？再说了，我这是见义勇为呀、啊，我就是死了也是英雄。对，呸呸呸呸，赶快的，把那不吉利的词都呸掉了。呸，呸呸呸，你就一个人来分，你知道吗你？行了行了，你们都别采访了，走吧走吧走吧啊！大姐啊，我们这是在给田师傅做报道，这是好事啊，能让全市老百姓都知道他的英勇行为，是大家的榜样。你俩也有光啊，你们倒是有榜样了。我们家老头子负伤了，哎，我说你们这帮记者一天到晚跟着起哄架秧子，把他说成什么大侠？你瞧瞧，这这见了劫匪，人死命的去追，你今儿这是腿受伤了，我告诉你，幸运哪天老命就没了你。我看你们还报道不报道？大姐，你误解我们了，我们这也是在宣扬社会正能量啊。我没误解你啊，我非常理解你，我求求你，你们放过他，别再来采访了，赶紧走吧。走吧走吧走吧啊！走，我们还做生意呢，赶快赶快走走走走走，出去出去！哎哎哎，你们你赶紧走吧走吧走吧走吧走吧！你这是干嘛呢？说的嘛话？我们还得做生意呢。你也是耽误你一点时间，对吧？好事儿啊！对对对，多好啊！对对对对对对，说两句。哎哎，人好心来采访，你给人轰走了干嘛？好心，好心啊！我看他们这忽悠呀，你傻呀你？什么大侠与英雄的？我不信啊！我告诉你啊！我宁可要活着的田建明，我不要死了的英雄。女人之心。李凯，嗯，抽空咱们去一下停尸房，看一下郑三友的纹身。还去啊，师傅，就一个纹身，有那个必要吗？纹身纹什么不行啊？非文艺拳头，你不觉得奇怪吗？去看看，说不上我们能有收获。刘队，方局让您马上去趟他的办公室。好，请进。局长，哎，老刘，来来来，坐坐坐坐坐啊。什么事儿，局长？老刘，你知道那个？见义勇为基金会吗？我知道，啊，老孙不是在见义勇为基金会和咱们公安局之间当联络员吗？啊，对对对对对，我听说他病了。嗯嗯
。哎，具体什么意思？让我当联络员。行，我答应。不不不是这个意思。嗨，我这直说了吧啊。听你的调令已经下来了，从明天开始，你就是见义勇为基金会的秘书长了。秘书长。局长，我哪儿干得了什么秘书长啊？啊，再说这案子还没破呢。老刘啊，这可是组织的安排啊，让你去当秘书长，也是对你的信任嘛。谢谢组织，这活我干不了。哎哎哎，你坐下。前几天你可是给我立了军令状了，今天可到日子了。三天了。就这么退休了，局长，能不能再宽限一些日子，给我十天半个月的，让我把这案子破了？老刘，这不是我能说了算的事儿啊！好，明天一早我来办手续。我明天一早来。但是今天我还是公安。在这儿走，这儿呢，弟弟，这儿呢，这儿呢，对，往这儿，然后往这边走。他干，但是他这块去了，明天。师傅，啊，师傅，有新线索了。我昨天沿着郑文辉的电器店，到贝抢银行走了一圈，我发现郑文辉的电器店的马路对面就有一家银行。他舍近求远，一定是有什么特别的目的，而且他每次只存那么一点钱。我认为，他存那么点钱是为了踩点。师傅，您说该怎么办？问谁呢？你跟我几年了？你多大了？以后学会自己独立办案，别什么事儿都指着我这个郑三友是我们破这个案子的唯一的线索，一切都要围绕着郑三友展开。郑文辉现在跳出来了，我相信这小子绝不是一好鸟，他知道我们手中没有证据，敢公开的和我叫板。没有证据是我们查的不细，我们一定要细细的查，把证据从地缝里给我抠出来。我要让这小子树倒下。张毅，外围的排查一刻不能放松。是，李凯、杨子，你们俩给我负责调查郑文辉。是是。来，你们甭生气。哎呀，有我们的，您放心啊。您先歇会儿。哎，歇了。哎呀，我这一歇，时间可就长了。以后这案子就看你。你看，嗯，咱们去查一下郑三友的纹身。好，拳头，这个图案很少见呐。这个 S S B Q 是什么意思？人名。这附近的小区是我们重点要排查的范围。犯罪嫌疑人突然从这里失踪，这说明这附近可能有他们的落脚点。明白了，师傅
，李凯那儿你得多照顾他点，这小子太毛躁。我知道了，师傅。看报，看报，哎，看报，哎，有重要消息啊！农民工遭遇车祸身亡。喂，老吴啊，你上次帮我找的记者里头，是不是有个叫苏丽丽的？好，你帮我约一下她，我要见她。到了，我没看见你啊。回头。好。嗯，来坐。我最近在各大网站和论坛里头看到了很多关于小孙的报道和舆论，有些舆论呢挺激烈的，简直就是要把他往监狱里送。所以我今天请你来，是出于两个考虑：第一呢，我要谢谢你，是你一直在坚定地维护着小孙；第二呢，我想跟你合作，我们一起对网上的歪风邪气发起一场战斗。你真的要和那么多媒体作对，这对你的生意没什么好处。生意是饭碗，但我觉得还有比饭碗更重要的东西，叫良心。我看你写了很多正义的文章，我肯定你是一个有良知的人。小孙是冤枉的，我们不能眼睁睁的看着他受冤枉。怎么样，愿意跟我合作吗？小孙就是你的一个普通员工，你能为他这样，我为什么不能？谢谢。听老吴说，你是个福尔摩斯迷是吧？呃，也没有，就是对这方面的东西很有兴趣，愿意搞一点业余的研究。那你平时对案件分析比较感兴趣？还好，但其实我最擅长的是通过对一个人的言行举止以及他的细节。来分析他的性格以及性格的成因，包括他的家庭背景等等等等吧。哎，那你会看面相了？啊，不不不，我不搞封建迷信，我研究的是科学。嗯，哎，真的，你给我看看吧，我向来对这种东西特别感兴趣。哎，这不好，这不好。虽然我对人的判断一向都比较准确，但是，呃，这不太礼貌。讲讲吧。现在都是朋友了嘛？呃，好吧，呃，那我就说了，嗯，你是个守旧的人，你的家不在本市，你大学毕业以后分配过来的，你性格上粗枝大叶，你要好的朋友不多，没有闺蜜，没有男朋友。你怎么知道的？啊，这很简单，分析出来的。我发现你手上有墨迹，这都什么时代了？大家都在用电脑写字儿，而你还在用笔，这说明你有怀旧情节，这不正好说明你守旧吗？再有，我发现你的衣服上掉了一个扣子，一个女孩子的衣服掉了一个扣子，没有马上缝上，说明你不会针线活，说明你粗枝大叶，你没有闺蜜。如果你有闺蜜的话，她早就拉你上街逛商场，给你买几件像样的衣服了。女为悦己者容啊。一个女人都从来不精心打扮自己，这不正好说明你没有男朋友？你口音不是本地的，说明你不是本市人。本地的几所大学都是以理科为主，通常一个记者学的是新闻或者是中文，正好说明你是从外地大学毕业分配过来的。怎么样？我刚才说的都对吧？第一，我衣服扣子没缝，是因为今天刚掉，还没来得及缝。第二，我之所以穿成这样，跟我有没有男朋友、女朋友没有关系，这是我的穿衣风格，懂吗？不好意思，我还有事儿，先走一步。哦，对了，
孙元斌的事儿，你尽管放心。哎，怎么还不休息啊？发什么呆呢？时间过得真快啊！哎，就这么一分钟一分钟的过去了，人也老了，把生命都走光了。你巴不得他走得慢点，是吧？这回是真要退休了。今天方局长跟我说，退休之后让我到建永为基金会去当秘书长。当秘书长，那就是说，退休还不让你在家歇着？嗯，那儿跟在家差不多。那你就别去了，在家看孩子。<笑>你知道见义勇为基金会是干什么的吗？保护见义勇为的呀。我这辈子净抓人了，还不知道怎么保护人。我知道，这案子要是不破，你这辈子都不会心甘，对吧？睡觉吧。当了几十年的刑警，竟和罪犯打交道了。到了基金会也好，我可以帮着小孙去平反的人。只是没有时间照顾你和孩子。我早就习惯了，我只是希望你。接着换工作的机会，改变一下自己。走了。
着你，慢慢走远，我的心无法抗拒。梦把心搅碎了，堆满了许多思绪。你的模样没有忘记，声音依然清晰。风把我的思念一起带走，像水。脚步还在继续。